。では、読み手と書き手がウィンウィンになるブログサービスを目指してというタイトルでお話しさせていただきます。本日はアメーバブログにおけるレコメンドに関する内容をお話しさせていただければと思います。最初に自己紹介をします。えっと、技術本部の山田ルナです。昨年2021年にサイバーエンジンとに入社してアメーバブログのユーザーやコンテンツの分析だったり最近では推薦システムの改善などを担当しております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。今日はアメーバレコメンドにおける読み手と書き手がウィンウィンなブログサービスを目指す取り組みについてお話しします。アメーバブログでは様々な機能を通じてユーザーにブログとの出会いを提供しています。本セッションでは出会いのきっかけの一つであるアイテムのコンテンツ情報を生かしたレコメンド機能をどのように開発、改善しているのか焦点を当てて本プロジェクトで実際に行っている取り組みについてお話ししていきます。まずはアメーバレコメンドの概要についてお話しいたします。次に実際のシステムアルゴリズム設計の概略について簡単に説明をし、レコメンドプロジェクトにおける具体的な改善例と改善フローの紹介をします。さて、では、まずアメーバレコメンドの概要についてです。はじめに、レコメンドとは何かというお話からです。一般的に、レコメンドとは、ユーザーとアイテムのマッチングのことを指します。アイテムには様々な種類があり、私たちの身の回りには様々なレコメンドが導入されています。ユーザーと商品のマッチングや、ユーザーと動画コンテンツとのマッチング、あるいはユーザー同士のマッチング、そしてユーザーとブログとのマッチングなどがあります。アメーバレコメンドはユーザーとブログ、つまり読み手と書き手のマッチングです。アメーバブログにはブログを読む側のユーザーである読み手とブログを提供する側のユーザーである書き手が存在しています。読み手と書き手のファンになる、読み手は書き手のファンになると、そのブログに対していいねやフォローなどで反応します。また、書き手はそのような反応をされるともっとブログを書きたくなります。アメバレコメンドではこのサイクルを加速させるアイテムマッチを行います。では、読み手のモチベーションについて少し深掘ってみます。読み手のモチベーションは、興味関心のあるブログと出会えることです。読み手が興味関心を持つブログには様々なパターンが考えられます。気になる話題について書かれたブログや、同じ思考を持つユーザーが閲覧しているブログ、あるいは全てのユーザーから人気があるブログなどが考えられると思います。このようにユーザーがブログに対して興味関心を持つタイミングは様々であり、多様性のあるブログレコメンドができるとユーザーも満足度が向上すると考えられます。次に書き手のモチベーションについてです。アンケートの調査結果によると、アメーバのブロガーの多くは自分の記事が見られたこと、PV が増えたことがブログ投稿のモチベーションにつながっています。左のグラフは投稿継続期間ごとのブロガー数です。2ヶ月目で離脱してしまうユーザーの割合が多く、2ヶ月以上継続のハードルがやや高いといったことがわかります。書き手が投稿を離脱してしまう原因としては、忙しくてブログを書く時間がない、や、えー、投稿する話題がない、えー、それから頑張って投稿しているのに PV が伸びないなどが考えられると思います。ちなみにアメブロではアクセス解析画面からこのように自分のブログがどのぐらいアクセスされているのかということを確認することができます。こちらは非 PV 数と投稿継続率の関係です。縦軸が投稿継続率、横軸が非 PV 数、つまりどの程度 PV されているのかというのを表しています。このグラフから一定数以上の PV を獲得できるブロガーは実際に投稿を継続する傾向があるということがわかります。つまり、投稿継続のポテンシャルがあるブロガーをレコメンドすることで書き手の満足度も向上するということが考えられます。これらのことからアメバレコメンドの役割は読み手と書き手がウィンウィンなコンテンツマッチを提供することだということがわかります。では次に実際のアメバレコメンドシステムのアルゴリズム設計の概略について簡単に紹介いたします。アメバのベースのアルゴリズムでは読み手と読み手に対して最適化がされていました。多様性のあるレコメンドを提供するため複数のロジックを用いておすすめのブログを提供しています。ユーザーが閲覧したブログのリターゲティングやユーザーのキーワード情報に基づくレコメンド、それから強調フィルタリングに基づく類似ブロガーレコメンド、えー、最後に人気ブログのレコメンドの4つがロジックとして存在しております。こちらがユーザーがブログ、ユーザーにブログを提供するまでの流れです。えまずはアメブロの全記事から推薦対象を絞ります。ここでの役割は、ルールベースでブログを事前にフィルタリングし、レコメンドシステムの負荷を軽減することです
。次に、キャンディデートジェネレーションという推薦候補を抽出する洗い処理を加えます。ここではアイテムコーパスから役割ごとに推薦対象をさらに絞っていきます。先ほど紹介した4つの役割です。パーソナライズされたロジックとしては、ユーザーが閲覧したブログのリターゲティングと、ユーザーのキーワード情報に基づくリ,カレコメンドと、強調フィルタリングに基づく類似ブロガーレコメンドがあり、非パーソナライズなロジックとしては、人気ブログのレコメンドロジックがあります。そして、絞った推薦対象から記事を並び替えるランキングを行います。ユーザーとブログ候補のマッチングスコアを計算し、スコアの高い順にランキングを行った上、トップへ抜けを返すといった処理です。そして最後に先ほどの4つのロジックの配信割合を再調整し、ユーザーにブログを提供していきます。では次に具体的に行った改善例について紹介していきます。今回は書き手視点と読み手視点の2つの視点から行った改善例を紹介していきます。まずは書き手視点です。現状のアメブロレコメントシステムでは配信の偏りが課題となっています。アイテムコーパスは毎日10万記事程度あるもののブロ,グにブロガーによってレコメンド配信回数の偏りが生じてしまっています。こちらは一般ブロガーのレコメンド配信数のローレンス曲線です。ローレンス曲線とはどれぐらい格差があるかを表す曲線で、右下にあればあるほど格差が大きいと言えます。どれぐらい格差があるかを具体的な数字で表現した時に係数が 0.95 と明らかにレコメンド配信の分配が不平等であるということがわかります。推薦アイテムの偏りによる悪影響としては、頑張って投稿しているのに記事が見られないブロガーが生まれてしまうといったことです。では、そのようなブロガーとはどのようなブロガーなのでしょうか。書き手視点の改善例では、まずはそのようなブロガー、つまり配信を増やしたいターゲットブロガーを定義するということを行いました。頑張って投稿してくれているのにブロガーを配信できておらず、また、配信できて PV が増えると、投稿を継続してくれる可能性があるブロガーのことです。いくつかのブロガー抽出シミュレーションを行い、どのような記事を書いているブロガーなのか、また、どの程度記事が読まれていないブロガーなのか、どの程度アメブロを利用してくれているブロガーなのかを明確化し、ターゲットブロガーを定義していきました。この定義の一つ目の活用先は、パーソナライズされたレコメンドアルゴリズムでした。活用の目的としては、ブログレコメンド時に定義したターゲットブロガーを優先して配信することで配信の偏りを軽減し、投稿継続ポテンシャルのあるブロガーの露出を増やすことです。こちらがオンライン検証の結果です。パーソナライズされたレコメンドアルゴリズムの一つである、キーワード情報に基づくレコメンドにターゲットブロガーを優先して配信を行う施策です。この施策では、読み手側のレコメンド KPI を下げることなく、ブロガーの配信割合を増加させることに成功しました。次に、読み手視点の改善です。現状のアメブロレコメンドシステムでは、ユーザーを不快にさせるブログの検出漏れがあります。アメーバブログでは、オライオンと呼ばれる監視システムによって、コンテンツの公開判断を行っていますが、現状のフィルターのいくつかでは、読み手を不快にさせる記事を検出できていないといった場合が少しありました。問題のあるブログによる悪影響としては、興味関心のあるブログと出会えるけど、不快になる記事が混在しているということです。では、実際に読み手が不快に感じる記事とは、どのような記事なのでしょうか。読み手視点の改善では、問題のある記事を検知する分類器を作成するということを行いました。読み手を不快にさせるような記事のデータセットを作成し、それらを検出するシステムを構築しました。検出された記事は推薦アイテムから除外することで、読者体験を改善します。こちらが記事検知システムです。今回はシンプルな日分類タスクに落とし込み、ベースラインモデルを作成しました。モデルに使っている特徴,と特徴量としては、えー、記事内の画像数やタイトルの文字数であったりテキストの文字数それから記事を埋め込んだテキストビクトルなどです、えー、このシステムは全てのレコメンドアルゴリズムにすでに活用しておりオンライン検証の結果レコメンド KPI に悪影響を及ぼすことなく品質を改善するということができました最後に改善のフローについて少し紹介をします本日はアメーバレコメンドの改善例をいくつか紹介してきましたが、基本的な改善フローはこのような流れとなっております
行った分析から施策を考え、設計、実装し、オフライン検証を行った後に、AB テストを用いたオンライン検証を実施し、成功すれば展開するといった流れです。本日はオンライン検証について少しだけお話しいたします。オンライン検証、つまり AB テストはシンプルに見えて落とし穴が多いということは皆さんご存知かと思います。アメバレコメンドでも過去にいくつかの失敗があったので、その一つを今回は紹介していきます。ランダム化単位と分析単位の違いによる分散推定の失敗です。本プロジェクトの主な KPI はクリック率で、全ユーザーのクリック数をインプレッション数で割ったものになります。我々は以前まで検証後の検証を<笑>検証後の t 検定時の普遍分散推定に一般的な分散推定の計算式を用いていましたがアメ,ブアメーバブログにおける AB テストはユーザーによってランダム化がされています同一のユーザーのクリック率は相関を持つはずですが上の式の場合標本の独立を仮定しているので誤りであるといったことが分かりました分散推定の失敗に対する改善策として2つのことを行いましたまず最初に考えてみたこととしては計算する CTR の定義を変え,変えてユーザーベース CTR を計算し KPI の再設計をするというものですユーザーベース CTR は CTR の単位をユーザーベースに直したものでユーザーごとに CTR を計算しさらにその平均を取ることで得られる値のことですしかし、ユーザーベース CTR はインプレッション数が多いヘビーユーザーとインプレッション数が少ないライトユーザーを等しく扱ってしまうといったデメリットが存在しています。そこで次に考えたことがデルタメソッドによる全金分散の糖質です。詳細な式展開は割愛しますが、分散の近似を行う手法です。これらの変更を行った上で、えー、テストを実施しました。ANA の割り当てを繰り返し変えることで AA テストを複数回シミュレーションし AB テストの評価目標の計算方法が適切かどうかを確認するというものです。適切に検証できている場合 B 値の分布が一様分布に近づくはずですが下のグラフを見ると改善前は P 値が全く一様分布的ではなくゼロ付近に偏ってしまっているということがわかります。一方、先ほど紹介した手法はいずれも比較的一応分布的であるということがわかります。これらを踏まえて、現在本プロジェクトではダッシュボード上にユーザーベース CTR を追加したり、意思決定時にデルタメソッドを用いて推定した分散で評,評価を行うなどの策をとって運用しております。また、その他の改善としてテスト設計のテンプレート化なども行いました。以前、レコメンドプロジェクトでは、オンライン検証標準化における課題として、テストにおける検討項目に考慮漏れがある、過去の検証報告のフォーマットがバラバラで読み解くコストが高いといったものがありました。そこで、テスト設計のテンプレート化を行い、それらの課題を解決しました。主要なコンテンツとしてはテ,テストの概要、どのデバイスにおけるテストなのかなどのテスト環境を記入する項目、それからテストの目的、それから実際の変更内容、あとはテストにおける仮説、意思決定を行う評価、指標、それから実際にど,れどのぐらいの数値を想定する施策などかを記入する数値目標などがあります。本プロジェクトではいくつかの改善を行ってきましたが、運用方針の正解はまだわからないので、今後さらにアップデートしていきたいと考えております。はい、まとめはこちらです。アメバレコメンドでは読み手と書き手がウィンウィンとなるような仕組みを目指しており、その仕組み作りのため改善例をいくつか紹介してきました。今回紹介しきれなかったもの以外にもアメーバレコメンドの課題は非常に多くあり中等採用なども募集しておりますのでもしよければ応募してみてください。ごご聴ありがとうございました。